les vidéos bon plan. Si, si, vous savez les contenus spam par vos chaînes de tech préférées durant les périodes de solde. On m'a beaucoup parlé de ce genre de contenu, en stream notamment. Enfin, quand je dis parler, je voulais dire on m'a beaucoup parlé de ce genre de contenu de façon négative, que ce soit à cause des spams, des contenus inintéressants ou encore du manque de recherche. Donc suite à ces nombreux retours, j'ai donc commencé mes recherches afin de me faire mon propre avis. Je pense qu'avec la miniature ou encore le titre, vous avez déjà mon avis. LOL ces vidéos, parfois putaclic, qui vous poussent à acheter le jour même, sinon la promotion risque de partir ou d'être en rupture de stock. Dans l'idée, je n'ai rien contre ce genre de pratique, c'est le principe même des promotions, c'est un coup de poker. Mais ce que je veux vous montrer dans cette vidéo, c'est le fond et non la forme. Car oui, ce genre de vidéo, faite en 10 minutes et sans recherche réelle, bah c'est de la grosse merde en bouche. Désolé pour la vulgarité, mais c'est vrai et c'est chiant. Je ne voulais pas faire cette vidéo, et puis merde, si j'ai un truc à dire, je le dis, surtout que vous étiez nombreux à me demander mon avis sur la chose, et donc le voici. Prenez cette vidéo par exemple avec le titre Black Friday 2022 du pain béni bon plan hardware et PC gamer datant du 18 novembre. Entre la première partie des bons plans avec uniquement leurs produits dans la section PC fixe alors qu'il y avait d'autres promotions, des produits en promotion mais pas au meilleur prix ou encore des produits même pas en promotion à se demander s'ils touchent un pourcentage sur les ventes avec les liens en description sans même prendre le temps de l'écrire à côté du lien. Ah bah apparemment c'est possible. Pour vous donner un exemple, la Xbox Series S présentée dans la vidéo est apparemment en promotion. Écoutez l'extrait. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on mette aussi voilà, comme des consoles, des aspirateurs, des frigos, des machines à laver, des machines à laver, euh... les faire passer. Attends, attends, attends. Avant, avant de, de potentiellement faire des promotions sur beaucoup de produits, faites des recherches normales et poussez sur les produits déjà présentés. Enfin bref, continuons. Des voyages, pourquoi Là aussi, 300 euros pour un, une Xbox Series S, euh, ouais. 512 Go. On l'a chez nous, elle fonctionne super bien. Ouais. Elle prend pas de place, elle chauffe pas trop. Non. Et euh, 300 euros avec le Game Pass. Ouais, c'est tout franchement, c'est toujours utile. 300 euros, c'est vraiment pas cher. Avec le Game Pass, c'est-à-dire la console est intéressante uniquement avec le Game Pass elle est en promo, en pack, avec le Game Pass Vous confondez avec le Xbox All Access Je, je sais pas, c'est pas très clair. Regardons le lien. Ah donc actuellement en promo, ok. Bon, il pouvait pas savoir à l'avance qu'elle serait en promo. Pas de pack, ok. Regardons le prix de lancement via une simple recherche Google. Prix de lancement Xbox Series S, ok. Donc 300 euros au lancement, donc pas en promotion dans la vidéo. Regardons l'historique de prix le jour de sortie de la vidéo, donc le 18 novembre, sur par exemple Idealo. 259 euros, donc pour le coup vraiment en promotion. Et si je regarde sur un autre site, comme par exemple le dénicheur, même info. Ok, donc le prix était vraiment moins cher le jour de la sortie. Donc déjà, ça pointe un défaut de cette vidéo, c'est que soit il n'y avait aucune recherche et ils n'ont pas vu que le prix était en promotion ailleurs, ou en tout cas ailleurs il n'y avait pas de lien affilié, ou alors le prix est apparu dans la journée mais après la sortie de la vidéo. Donc dans tous les cas, ça pose deux problèmes par rapport à ce genre de contenu. Bon, je vais pas faire de conclusion, je préfère vous laisser avoir votre propre avis. <coughs> c'est pas un propos. <coughs> Pardon, j'ai failli mourir. Désolé. Pour continuer un peu dans les exemples, parce que si je vous donne un exemple, c'est trop facile. On va partir sur deux exemples. Donc je peux faire pareil pour le premier vrai produit présenté dans la vidéo, un écran de chez AOC, le 24G2 SAE BK, donc BK pour Black. Donc en promo, toujours chez Rue du Commerce, à en gros 150 euros au lieu de 217 euros. Donc même principe que tout à l'heure, une petite recherche sur par exemple Deal Labs et au oh, le 18 novembre chez Electrodépôt, l'écran était à 130 euros, soit 20 euros de moins que le prix promo présenté dans la vidéo. Mais est-ce que Electrodépôt, il y a des liens affiliés Ah bah non. Bon, vous l'aurez compris, je n'aime pas les vidéos faites en 2 minutes, donnant l'impression d'être une vidéo travaillée, alors qu'il suffit de faire deux recherches pour voir le contraire. Donc je vais donner un conseil pour les créateurs de contenu qui veulent faire ce genre de contenu, ou pour les viewers qui veulent regarder ce genre de contenu. Pour les viewers qui souhaitent acheter le produit à la limite, regardez sur d'autres sites de comparaison de prix, regardez avec plusieurs sources différentes, comme vous faites pour des sujets d'actualité par exemple, pour trouver la source fiable et surtout le vrai prix promo. Vous pouvez utiliser par exemple donc les sites que j'ai utilisés, Idealo, D-Labs ou encore le Denisher qui sont gratuits, et je ne suis pas payé pour en parler. Et pour les créateurs de contenu, ce que je vous conseille, c'est au lieu de vouloir se faire de l'argent potentiellement parce qu'il n'y a pas de vérification sûre si c'est un lien affilié vu que ce n'est pas dit dans la vidéo, donc j'espère que non, je vous conseille plutôt de mettre un lien Idealo ou le dénicheur avec du coup un prix en promotion tout le temps ou en tout cas le meilleur prix possible tout le temps. Je vous invite fortement à me donner votre avis sur ce sujet, sur cette vidéo, faire des débats potentiellement en description, enfin en commentaire plutôt, directement donc sous la vidéo. Je vous préviens directement, cette vidéo n'a pas principe ou en tout cas n'est pas dans le but d'insulter ou de spam les gens qui font ce genre de contenu ou encore ma personne c'est juste voilà je donne mon avis c'est quelque chose qui m'énerve vraiment au plus haut point et je précise encore une fois que je respecte totalement les French Hardware je n'ai pas de problème avec eux c'est plutôt le contenu que je pointe du doigt entre guillemets. Cette vidéo a vraiment pour but de faire de la prévention et essayer de changer cette mode de vidéo inutile et surtout pas travailler qui m'énerve au plus haut point. Mettez-vous
Arrêtez-vous deux secondes, fermez les yeux, imaginez que vous êtes à la place de la personne qui achète. Vous regardez une vidéo de ce type, vous l'achetez directement en disant que c'est en promotion, peut-être la Xbox Series S ou un autre produit, et en fait, vous vous rendez compte suite à une autre vidéo, juste avec une recherche toute basique sur internet sur un seul site, qu'il y avait beaucoup moins cher et que vous n'avez absolument pas économisé vraiment de l'argent. Et bien honnêtement, à la place du créateur de contenu, je me sentirais vraiment mal, et honnêtement, je pourrais pas forcément dormir sur mes deux oreilles après avoir fait ça, et surtout en étant au courant que j'ai fait ça potentiellement à cause de liens affiliés que j'ai par exemple poussé rue du commerce qui font des liens affiliés ou Amazon qui a aussi un système de liens affiliés. Voilà, je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous prévenir. Voilà, donc vous avez compris vraiment le but de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le marquer aussi en commentaire. Ça m'intéresse fortement. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. C'est très important pour que le maximum de personnes soient au courant que, pas qu'il ne faut pas regarder ce genre de contenu, ça peut intéresser, ça peut être intéressant, etc. Mais surtout qu'il faut rechercher par ses propres moyens et encore plus de la part des créateurs de contenu qu'il faut rechercher et avoir un vrai contenu avec des vraies sources, des vraies vérifications, etc. Et donc moi sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis en train de travailler en plus sur une grosse vidéo, donc voilà, je vous en dis pas plus, mais restez connectés. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.